Olha, o governo anuncia na próxima semana o plano safra para o próximo período, 24 25. Entre as novidades está a decisão de fazer o lançamento do programa para a agricultura empresarial em Mato Grosso, que é o maior produtor de grãos do país. Para comentar as expectativas em torno desse anúncio, vamos ouvir agora o representante de uma das cadeias mais produtivas do agro brasileiro, que é a soja. Então, bora bater papo com o presidente da AproSoja, Maurício Buffon, que eu até achei que você estava aqui para o Brasília no meio dessas pressões todas. Você está no Tocantins, é em Palmas, né, Maurício? É a impressão minha. Boa tarde, boa tarde, Valtero. Sim, eu fico em Porto, em Porto Nacional, aqui do ladinho de Palmas. Uma das regiões mais produtoras, parece até que teve uma inauguração de uma ponte aí, porque aí, a, a, na, no represamento da, do Tocantins, formou-se a hidrelétrica do Lajeado, né? isso mesmo, e a água chega até, até Porto Nacional, né? Exatamente, aí no final de semana passada teve a inauguração de uma ponte, estava danificada, não passava caminhões de carga, né? E, e, e nesse final de semana, semana passada, passado na Lua Ponte, de grande porte, que vai facilitar a vida dos produtores. Consegue levar até o final essa entrevista com o Buffon, porque a conectividade está ruim. Bora ver se está aí de novo aí o Buffon. Está me ouvindo? Maurício? Maurício, presidente da ProSoja, está aqui para comentar. Expectativa do setor para o próximo plano safra. A soja, que teve uma perda, que a gente ainda vai calcular de quanto foi, está começando a reagir nos preços. Então, a gente fica de olho no que, que o governo vai anunciar, né, Maurício? É, exatamente. Nós temos aí uma expectativa é, de uma redução de juros, né? Nós acreditamos que que os juros aí estavam em 12% para custeio e investimentos. A gente espera que o governo reduza é, os mesmos 3% que a Selic foi reduzida. Então, nós acreditamos aí é, no juro aí com essa redução. E a equalização né, é, dessa questão é, do montante de dinheiro. Né? O ano passado, nós tivemos aí de juros equalizados, de fato, foram 101 bilhões. E hoje a gente espera que o governo consiga pelo menos 160 bilhões é, de equalização de juros para a gente poder é, rodar o ano com o plano safra. É, nós temos algumas dificuldades aí no, no setor, como renegociação de dívida, uma série de coisas, e que precisa ser aumentada essa quantidade de recursos para o plano safra poder atender o setor produtivo. né? Temos também a questão é, que parte disso vai para custeio e vai, vai para é investimento, né, que o governo priorize a questão da armazenagem e da irrigação, porque nós temos armazenagem, nós temos estoque, vamos ter um estoque de produto regulativo dentro do país melhor. O produtor com sua produção na mão, automaticamente ele vai vai conseguir abastecer o mercado interno também com mais é, fica com mais produto interno dentro do país. E a questão da irrigação é importante para o país porque a Aí vem a questão das... É, e aí a produção continua em alguns lugares onde tem, e continua produzindo isso aí com uma regularidade. Então, há vários fatos, né? Precisamos também que o governo olhe para a subvenção do seguro, né? O ano passado foi um, um bilhão para a subvenção. Então, nós precisamos, no mínimo, no mínimo, esse ano, para poder ser distribuído o seguro do Brasil, 3 bilhões. E, e dentro disso que suba de 20% para 30% que o, o Brasil gasta é, na subvenção do seguro. Né? Já foi 40% do valor do seguro e agora a gente precisa que esse valor no mínimo seja 30%, que o ano passado era 20%. Então, é um plano SAF que tem uma grande expectativa, agora vamos ver se o governo tá, vai até atender o setor. Né? O IPA, a FPA fez todo esse trabalho e apresentou um plano aonde que possa a, a vir é, fazer que o Brasil continue produzindo cada vez mais. Mas para isso, esse conjunto de medidas tem que ser tomado e esses investimentos tem que chegar até o produtor. Também. Temos ainda um agravante muito grande na questão do, dos, do, dos decretos aí de, de, de floresta de B que está travando os créditos para a agrícola, né? o, o, o decreto 11.688, ele trava muitos créditos agrícolas devido a essas florestas aí feitas pelo MDA. 
Então, tem uma série de coisas aí que precisam ser ajustadas para o Brasil continuar produzindo. É, e também torcer para que haja uma remuneração maior pela, pela soja, né? Porque a gente tem visto vocês é, trabalharem muito e só agora, nos últimos dias, últimas semanas que a gente viu um início de uma reação ao preço da saca de soja, um pouco distante ainda do que tinha alcançado lá em 2020, 2021, se não me engano. Então, torcer para que haja uma cotação maior do produto. Em quantidade, a gente está produzindo e exportando. Agora, em termos de remuneração, está deixando muito a desejar, não é não, o, o, o Buffon? Com certeza. A remuneração de soja não está, não está atendendo. O setor vem passando por uma crise bem complicada. E, e agora você vê que já passou passou a hora de comercializar, né? A comercialização, ela aconteceu aí no mês 3, no mês 4, no mês 5, onde as contas da maioria do produtor vence, ele tem que vender a sua produção para pagar. E agora, agora começa a recuperar, é um falso ganho que não existe, porque já, a grande maioria já comercializou para pagar as suas contas. Então, realmente o produtor vem em uma situação bem difícil, né? É, tinha muito pouco soja travado no ano passado devido a essas quedas que o mercado vinha com uma conta que não fechava a conta para o produtor aí e, e ainda ficou pior agora começa a se recuperar esperamos que é, dê condições do produtor do... a gente eu estou vendo aqui até esse custo de produção hum. eu estou vendo aqui Buffon, na cotação do dólar 5,45 até agora há pouco estava 5,47 pelo menos é um alívio para quem está fechando o negócio nesses últimos 10 dias, que pegou um dólar aí mais alto, né? Isso ajuda na exportação. É complicado para o produtor, porque também depende de insumos que vêm de fora e aí também o dólar alto é, piora o quadro da, de, de, de gastos, né? De custo de produção. Mas, pelo menos, quem já está fechando o contrato nesses dias consegue ganhar um pouco mais com o dólar nas alturas. Mas vamos aguardar o anúncio do governo, que inclusive vai ser no, no Mato Grosso, o Estado maior produtor de soja do Brasil, é uma inovação no plano safra. Vamos torcer que isso seja uma sinalização de que o setor é, de grãos é, também receba apoio e dedicação, como o governo é, sempre sinaliza para a agricultura familiar. A gente sempre diz aqui que toda a família produz. Né? A família do Marge produz soja, a família Silva produz, de repente, café. Produz, então, toda a família, toda a produção é familiar grande família, pequena família, aí não faz muita diferença que não o agro para nós não tem tamanho, tem importância. Com certeza, precisamos que o governo olhe a produção agrícola, porque com nós com bastante produção agrícola, a inflação de alimentos baixa, o governo consegue controlar as contas. Eu sempre falo, é uma coisa, é supermercado mais barato para a população também, mas precisa ter produção lá no campo para isso acontecer. A gente acompanha com você aqui da, mais adiante, a semana que vem, a repercussão. Aí tem muita coisa acontecendo nesse momento até fechar. Torcer para que o Haddad abra um pouquinho lá o bolso para liberar dinheiro aí para o setor. Um abraço para você, um bom meio de semana. Obrigado igualmente para os amigos do Agro Mais aí. Tá certo.